నమస్కారం వైట్ ఫీల్డ్ వార్తలకు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజావాణి మీ కోసం కార్యక్రమం పునః ప్రారంభమైంది ప్రతి సోమవారం జిల్లాలోని అన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు ప్రజావాణి మీ కోసం కార్యక్రమానికి తమ సమస్యలను విన్నవించుకునేందుకు తరలి వస్తారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎన్నికల కోడ్కు ముందు నుండి వివిధ కారణాల వల్ల రద్దు చేయడం జరిగింది జిల్లాలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి అనంతరం ప్రజావాణి మీ కోసం కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది దీంతో వివిధ ప్రాంతాల నుండి తరలి వచ్చిన ప్రజలు సమస్యలన్నీ సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ఈ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న అధికారులు ను ఆదేశించారు నగిరినందు ఏఈటీసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు పెండింగ్ లో ఉన్న జీతం ఇవ్వాలని ధర్నా నిర్వహించారు ఏఐటీఈసి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు పెండింగ్ లో ఉన్న నాలుగు నెలల జీతం ఇవ్వాలని కనీస వేతనం ఇవ్వాలని పిఎఫ్ ఇఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించాలని ఏఐటీయుసి ఆధ్వర్యంలో నల్ల బ్యాండ్లు ధరించి ధర్నా చేసి ధర్నా నిర్వహించారు ఈ పట్టణ కార్యదర్శి చిరంజీవి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ పట్టణ కార్యదర్శి మహేష్ ఆఫీస్ బేరర్ సలోరా చారి విజయ్ రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు నీటి కోసం రోడ్డెక్కిన నగర మున్సిపల్ పరిధి తొమ్మిదవ వార్డు మహిళలు ఈ రోజు ఉదయం మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం నందు రోడ్డుపై ధర్నా నిర్వహించిన మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గల రామ్ నగర్ సీకి చెందిన మహిళలు తమకు నీరు వదలాలి అంటే వంద రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని అలాగే అరాకొర వదిలే నీటి వల్ల మా వీధి నందు తగాదాలు వస్తున్నాయని మునుపు వేసిన బోర్ను వెంటనే మరమత్తులు చేసి మాకు నీరు అందించాలని ఈ రోజు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు నాగలాపురం మండల పరిధిలోని సురుటిపల్లి గ్రామంలో ఈ రోజు కురిసిన అకాల వర్షం గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది దీంతో అక్కడే ఒక చెట్టు కారు వెనక వైపు పడడంతో కారు పూర్తిగా శిథలవస్థకు చేరుకుంది అదృష్టవశాత్తు కారులో ఉన్న ముగ్గురు మహిళలకు ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు అయితే ఇంత జరిగిన నాగలాపురం ఎస్ఐ సురేష్ బాబు సంఘటన స్థలానికి వచ్చి పరిస్థితులను పరిశీలించి తమ కానిస్టేబుల్ ను పంపిస్తామన్నారు తమ కానిస్టేబుల్ ను పంపిస్తామని చెప్పి శ్రీ సిటీకి వెళ్లారు దీంతో అక్కడ పరిస్థితులను పట్టించుకొని అధికారులు లేకపోవడం తీవ్ర ఎత్తును ట్రాఫిక్ నెలకొంది అలాగే విద్యుత్ సంస్థలు కూడా తీవ్రంగా నెలకొంది విద్యుత్ అధికారులు కూడా ఇంతవరకు పట్టించుకోకపోవడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నాగలాపురంలోని వేద నారాయణ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై తురువీధుల్లో చిద్విలాసం చేశారు 
మండల కేంద్రమైన నాగులాపురంలోని వేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి స్వామి అమ్మవార్లను ముత్యపు పందిరి వాహనంపై తిరువీధుల్లో చిద్విలాసం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆదివారం రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనం అనంతరం మరుసటి రోజు సోమవారం ఉదయం ఆలయ అర్చ నాగరాజు భట్టాచార్యులు దేవరాజు భట్టాచార్యులు దురై రాజా భట్టాచార్యులు స్వామి వారిని సుప్రభాత సేవలో మేల్కొలిపి ఆలయంలోని పరివార దేవతలకు అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి వారి అమ్మవార్లను దివ్యంగా సుందరంగా అలంకరించి కల్పవృక్ష వాహనం తిరువీధి ఉత్సవం నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రిలో మద్యం సేవించి ఆసుపత్రిపై అంతస్తుకు తీసుకువెళ్లి భార్యపై భర్త హత్యాయత్నం అపస్మారక స్థితిలో భార్య జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రిలో చికిత్సకు వచ్చిన పేషెంట్ తల్లి పద్మ వార్డ్ బయట నిద్రిస్తుండగా భర్త నంద తాగిన మైకంలో ఆసుపత్రిలోని పై అంతస్తుకు భార్య పద్మను భర్త నంద తీసుకువెళ్లి చితక బాధి హత్యాయత్నంకు పాల్పడ్డారు ప్రస్తుతం ఆమె అపస్మారక స్థితిలో ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు కుటుంబ తగాదాలే కారణంగా భావిస్తున్నారు బాధితులది చిత్తూరు నగరం శివారు ప్రాంతం ఇరువారం పీసీ కండ్రిగా నిందితుడు నందను చిత్తూరు టూటన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని తరలిస్తుండగా బాధితురాలి బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు దీంతో ఆసుపత్రి వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది టూ టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు
మూడవ కుమార్ట్ జమునాని ఇక్కడ జ్వరం కోసము చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించడం జరిగింది మూడు దినాల నుండి ఆ అమ్మాయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది నిన్నటి దినము జమునా భర్త నందయ్య వచ్చి భార్యతో ఘర్షణ పడినట్టు తెలిసింది తర్వాత రాత్రి సుమారు తొమ్మిదిన్నర పది గంటల ప్రాంతంలో ఆమెను ఈ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులు పైన ఫ్లోర్కి తీసుకొని పోయినట్టు తెలిసింది తర్వాత ఈరోజు ఉదయం చూడగా అంటే ఈ దినం అనగా ఇరవై రెండవ తారీఖు ఉదయం సుమారు ఐదు గంటల ప్రాంతంలో చూడగా సదరు పద్మ అనే మహిళ అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉంది తర్వాత ఒంటి మీద అన్ని గాయాలు తర్వాత రక్త గాయాలు రక్త మాడుగులో పడి ఉంది ఆమెను గమనించిన సెక్యూరిటీ గార్డు పోలీసులు తెలపడం జరిగింది తక్షణమే ఆమెని ఐసీయూలో జాయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ తర్వాత వారి ఇరువు మధ్య ఉన్న విభేదాల వల్ల జరిగినట్టు పోలీసులు అయిన మేము ప్రాథమికంగా ఒక అంచనా తెచ్చినాము ఇప్పుడు కేసు నమోదు చేస్తున్నాం భర్త మీద విచారణలో మరిన్ని విషయాలు తెలుస్తాం శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో సుఖబ్రహ్మాశ్రమంలో శ్రీ విద్యా ప్రకాశ నందగిరి నూట ఆరవ జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ రోజు ఉదయం ధాన్య మందిరంలో విద్యా ప్రకాశ నందగిరి స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి పుష్పాలతో అర్చన చేసి స్వామి వారి భక్తులు విద్యా ప్రకాశ నందగారి విద్యా ప్రకాశ నందగిరి పాటలను పాడి ఆరాధించారు అనంతరం దీపదూప నైవేద్యం హారతి సమర్పించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు తిరుమలలోని శ్రీ వరాహ స్వామివారి ఆలయంలో ఆచార్య వరణంలో అష్టబంధన బాలయ మహా సంరక్షణ కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీఈ అనిల్ కుమార్ సింగల్ మరియు తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు పాల్గొని ఋత్వికులకు వస్త్ర ప్రదానం చేశారు అంతకు ముందు ఋత్వికులకు స్థాన నిర్ణయం జరిగింది ఇంతటితో వైట్ ఫీల్డ్ వార్తలు సమాప్తం నమస్కారం